ഫ്രണ്ട്സ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിലും വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഏതെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്തെല്ലാം എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷനിലാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഫേഴ്സ്റ്റ്ലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബുക്സിലേക്കാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ജേണൽ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജേണലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ഏതെല്ലാം കോളംസ് ആണുള്ളത് ഈ ഒരു ജേണലിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോളംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫേസ്റ്റിലുള്ള കോളമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡേറ്റ് കോളം ദൻ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് കുറച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കോളം നമുക്ക് കാണാം ദാറ്റ് ഈസ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം അതായത് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന കോളമാണ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കോളമുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ ദൻ പിന്നീട് വരുന്നത് രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജേണലിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ജേണൽ എന്നുള്ളതിന് ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ജേണൽ എന്ന് വെച്ച് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രൈമറി ബുക്ക് ജേണൽ അതൊരു പ്രൈമറി ബുക്കാണ് ആൻഡ് വിച്ച് റെക്കോർഡ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ എൻ ഓർഡേർലി മാനർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ഒരു ഓർഡേർലി മാനറിൽ ഐ മീൻ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റോട് കൂടിയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജേണലാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ജേണലാണ് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഫേസ്റ്റ്ലി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ജേണലിലേക്കാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രൈമറി ബുക്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലെഡ്ജർ അപ്പം ഈ ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെഡ്ജർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാം അപ്പം അതിൽ മെയിൻലി ഈ ലെഡ്ജറിന് രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് അതായത് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് പോർഷനും അതേപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പോർഷനും മിഡിലിൽ നിന്നും അതിനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് പോർഷനിൽ വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പോർഷനിൽ വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് ഇനി അതിലുള്ള കോളംസ് ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഡേറ്റ് കോളമാണ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്നതാണ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു കോളം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജേണലിൽ തന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു കോളം ഇവിടെയും കാണാം ഇത് ജേണൽ ഫോളിയോ ആണ് ഓക്കെ ജേണൽ ഫോളിയോ പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ഇത് എമൗണ്ട് കോളം ഓക്കെ ഇനി ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് വീണ്ടും എവിടേക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഡേറ്റ് കോളമാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളമാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ജേണൽ ഫോളിയോ ദൻ ലാസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കോളം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ ലെഡ്ജർ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ സോ ലെഡ്ജർ ഈസ് എ പ്ലേസ് വെർ സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓർ ഐറ്റംസ് ആർ ഗ്രൂപ്ഡ് ടുഗെദർ ഒരേപോലെയുള്ള ഐറ്റംസിനെയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ആണ് ഇത് ലെഡ്ജർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ക്യാഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്യാഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ മീൻ ക്ലാ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതായാലും ക്യാഷ് കിട്ടുന്നതായാലും എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കായിരിക്കും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലേക്കായിരിക്കും സോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതൊരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് ശരിക്കും ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ
ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്താണ് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി എന്തിനു വേണ്ടി ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് പറയാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ മൂന്ന് കോളമാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കോളം പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളമാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഐറ്റംസ് എന്നും അവിടെ ഹെഡ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റംസ് പിന്നീട് വരുന്നത് രണ്ട് കോളം എമൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് സോ ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രയൽ ബാലൻസ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഈസ് പ്രിപ്പയർ ടു നോ ദി അരിത്തമാറ്റിക്കൽ അക്യുറസി ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ജേണലിൽ ചെയ്തതും നമ്മൾ ഇതുവരേക്കും ലെഡ്ജറിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരി തന്നെയാണോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് എമൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എമൗണ്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എമൗണ്ട് നമ്മളവിടെ ചിലപ്പോൾ സീറോ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു പോയേക്കാം ഇപ്പം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതുന്ന എഴുതേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് എഴുതി പോയേക്കാം അങ്ങനെ അഡീഷൻസ് വരാം എമൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എമൗണ്ട് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് എഴുതാനേ വിട്ടുപോയേക്കാം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ആക്യുറസി അതിൻ്റെ കൃത്യത ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ട്രയൽ ബാലൻസ് അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലേക്കാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇത് പ്യുവർലി ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ലെഡ്ജർ ലെഡ്ജറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇത് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ശരിക്കും ഇത് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്നും അതേപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നും ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മിഡിലിൽ നിന്ന് തൊട്ട് താഴേക്ക് വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ മിഡിലിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള മറ്റൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് പോർഷൻ ആയിട്ടാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഏത് വരുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഏത് വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബിസിനസ്സിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഏത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തെല്ലാമായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് ഓക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ അതായത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അതൊന്നുകിൽ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ട്രേഡിംഗ് ലോസ് ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നും ഗ്രോസ് ലോസ് എന്നും രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലും ഇൻകം കുറവുമാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ലോസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രോസ് ലോസ് ഓക്കെ ഗ്രോസ് ലോസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടുതലും എക്സ്പെൻസ് കുറവുമാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയമില്ല എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ നമ്മൾ ചെയ്ത ബിസിനസ്സിന്റെ ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല അവിടെ ഇനിയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ വരാനുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് ആ പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി അവിടെ ലോസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നെറ്റ് ലോസ് എന്നും പറയും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് അറിയുന്നതിന് വേണ
അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് പോർഷനിൽ വരുന്ന ഒരു കോളം ലയബിലിറ്റി കോളമാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പോർഷനിൽ വരുന്നത് അസെറ്റ് കോളമാണ് പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളവുമാണ് നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റിൽ തന്ന പോലെ ഓക്കെ ഇനി ലയബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ഔട്ട് സൈഡേഴ്സിനോടെല്ലാമുള്ള നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഏത് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ എൻറ്റയർ ലയബിലിറ്റീസും നമ്മുടെ മുഴുവൻ ലയബിലിറ്റിയും നമ്മൾ എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇൻക്ലൂഡിങ് യുവർ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അസെറ്റ് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് പൊസിഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ആസ്തി ആസ്തികളുമാണ് ഏത് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്യാഷ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറി ആവാം ഫർണിച്ചർ ആവാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇനി എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു നോ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണ് ഐ മീൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്ഥിതി അതറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഏത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ടോട്ടൽ കോളം കാണാൻ പറ്റും ആ ടോട്ടൽ കോളം രണ്ട് സൈഡും എന്തായിട്ട് വരും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഐ മീൻ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി അസെറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ എന്ത് അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ബുക്സ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ